Ciao a tutti e bentornati alle Vera Gondola, il canale YouTube dedicato al Signore degli Anelli LCG. Quest'oggi iniziamo la True Solo Progression della voce di Isengard con il primo scenario I Guadi dell'Isen. Deluxe che punta a dar fastidio alle carte che si hanno in mano, quindi di conseguenza cercheremo un po' di giocare intorno a questa cosa. Io direi che mulligiamo, che c'è di meglio. Ecco, già mi sembra molto interessante questa cosa. Una buona mano. Allora andiamo a caricare la quest che è la voce di Isengard, i guadi dell'Isen a livello normale. Dobbiamo attaccare Griman a Griman all'isolotto, cercare nel mazzo incontri eh, un differente nemico Dunlad e aggiungerlo all'area dell'estimento. Questi diciamo, danno fastidio quando si fanno a pescare carte, quindi quello che vado a cercare, io andrò a cercare questo qui che rimane nell'area dell'estimento, ottiene più minaccia ma non ha effetti orrendi, diciamo. Ok, c'è un tempo 4, se in 5 turni non l'abbiamo fatto fuori, Grima si scarta dal gioco, se si scarta Grima perdiamo fondamentalmente, quindi dobbiamo prima esplorare l'isolotto e poi liberare Grima sostanzialmente. Ok, andiamo... Nel turno un sacco di attachment, andiamo a giocare la West Road Traveler e direi anche il nostro Spear of the Mark su Daner. Abbiamo pescato una carta quindi lui ottiene più uno, andiamo in quest con Eowyn e la West Road Traveler, no qui sono 5 progress, riveliamo una carta che è il Dulland Berserker. Ok, mettiamo su due progress, direi non scartiamo niente con Ewin o andiamo a scartare qualcosa con Ewin. Mm. Mm. La daga, il cavallo, scartiamo un cavallo per dare più uno a Ewin, perché è importante avere le mani, diciamo, tendenzialmente libere. Ok, lui attacca, lo prenderemo in contrastato, ce lo rischieremo in contrastato, lo parleremo con Eomer. Ah, 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 ah. Cosa facciamo? Proveremo a par pararlo con Eomer. No, perché ogni volta che, eh, dopo che il giocatore ingaggiato pesca un qualsiasi numero di carte, questo fa un attacco, quindi questo è un po' scomodo. Allora, io direi non viaggiamo ancora verso l'isolotto. Ci ingaggiamo il Dulland Berserker, gli diamo una carta ombra e lo prendiamo in contrastato. È un po' un rischio, ma voglio essere abbastanza certo di farlo fuori. Quindi sono due danni in contrastato, li diamo a Daner. A questo punto Daner ed Eomer 3 più 3, 6 lo fanno fuori. Benissimo, quindi alla fine della fase di refresh togliamo un segnalino. Togliamo un segnalino e andiamo nel turno successivo. Ok, siccome abbiamo pescato una carta, il Dunland Tribesman guadagna più uno. Poi paghiamo con le due risorse azzurre, giochiamo i Reader Mark Finest. E con una risorsa rossa potremmo andare a giocare... No, allora, teniamoci la risorsa perché può essere utile per il Quick Strike. Ok, stiamo, giochiamo un attimino più cauti, quindi andiamo in quest con tutti loro. Riveliamo una carta che... Uh, quando è rivelato ogni giocatore pesca una carta ogni giocatore aumenta la minaccia di uno per ogni carta nella sua mano brutta quindi pesca una carta e mettiamo la minaccia di 5 quindi andiamo a 33 e lui ottiene tra l'altro un ulteriore più 1 va bene viaggiamo verso l'isolotto ah no dunque eh, quindi io facevo 4 6 7 contro 2 3 4 quindi ne mettevo qua 4 andavo a 7 ok posso scartare una carta sì ma non lo faccio viaggio verso l'isolotto non mi ingaggio il tribesman durante la fase di 
combattimento, Danera attacca a 5 nell'area di allestimento e lo facciamo fuori. Fase di refresh, andiamo a togliere un segnalino tempo, andiamo nel turno successivo. Ok, adesso qui giochiamo la scortata Edoras. Giochiamo, qui liberiamoci un po' la mano perché conviene. Giochiamo la dagga di Westerness, ma anche il Vassal of the Willard. Ok. Quindi ci basta esplorare la location attiva, per cui potremmo andare con Eowyn e anche con la West Road Traveler in realtà, e basta. Riveliamo una carta che è il bandito. Ok, a questo punto io vinco di 4. Vado a scartare il corno di Gondo per vincere di 5. E quindi ne metto... Uh... No, per vincere di 4, perché questo ottiene un più 1... Vinco di 4, cambia poco in realtà, quindi ne metto uno qui e tre qui. Perfetto, quindi l'isoletta va qui, Grima viene qua da me, Abbia, avanziamo. Quando rivelato, noi cerchiamo il mazzo in conto di scarpare per un nemico o nulla, di raggiungere l'area dell'estimento. E io direi di cercare di nuovo il, il tribesman, in realtà. Dunque, Tenemi. andiamo a prendere il tribesman, close and shuffle ok ci sono due time perfetto a questo punto lui ci ingaggia più uno per ogni carta nella mano ok e attacca a 6 quindi lui attaccherà a 3 in questo momento 3 contro 2 potremmo quasi rischiarci grima e poi cosa facciamo fare? 6, 3 4, mamma no, forse no, forse non conviene. Allora, quindi lui mi ingaggia a un più 2 perché ho due carte in mano, io parerei col Vassal of the Willard, gli diamo la carta ombra, non c'è effetto ombra, il Vassal of the Willard viene sconfitto, ma io me lo prende più 2. A questo punto quando tocca a noi ad attaccare, con Danera attacchiamo nell'area dell'estimento il Tridesman e il bandito ce ne vogliono 6 ne ha 5 Eomer e 6 con Reader Mark Finest a questo punto sono quasi tentato di pescare una carta con Grima che ci dà comunque un Horse Breaker ok durante la fase di refresh si toglie un segnalino tempo andiamo nel turno successivo ok pescato un altro Horse Breaker lo giochiamo e poi con questo qui andiamo a giocare il War Horse su Eomer andiamo abbastanza pesantemente direi in quest riveliamo una carta che è la gap of rohan per cui metto su 10 progress cosa succede eh, devo assegnare x damage tra i character che controllo dove x è il numero di carte nella sua mano va bene io direi viaggiamo verso ah no no attenzione sì, avevo questo qui valeva più 2 perfetto quindi mettevo su 12 progress Ok, viaggiamo verso la, il Gap of Rohan, questo se ne va, la scorta di Edoras se ne va, e Eomer prende più due ma non ci interessa, andiamo quindi nella fase di refresh, dove alla fine della fase di refresh andiamo a togliere l'ultimo segnalino tempo, ogni giocatore assegna X danni ai personaggi di controllo dove X è il numero di carte nella sua mano, quindi ne facciamo 1 e 1. E poi mettiamo su due segnalini tempo. Ok, quindi possiamo andare nel turno successivo. Ah, bene. Io la terrei a questo punto la testa of wheel. Quindi abbiamo 3, più diciamo 2 qui, 5, più 4. Facciamo 9, vediamo un po'. 4, facciamo 4, 6, 8, 9 per essere proprio strassicuri. Ok, riveliamo una carta che è la King's Road. Uh, ok va bene vinco di 7 che sono 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 e quindi questo qua se ne va entriamo nell'ultimo stadio ogni giocatore cerca nel mazzo incontri nel scarpai per un nemico Dunland e lo aggiunge all'area dell'estimento io direi di prendere sempre il nostro amico uh, close and e lo sciaffoliamo comunque 
sempre il nostro amico Tribesman close and keyboard mentre invece questo qua lo lascio affoliamo questo qui se n'è andato il Gapo Pro non se n'è andato miscoliamo il mazzo incontro che abbiamo fatto dobbiamo tenere i guadi abbiamo quattro segnalini dopo che l'ultimo time counter è rimasto da questo stadio scarta le top x carte nel mazzo incontro x e il numero di carte nel primo, nel primo giocatore ogni nemico scartato in questo modo lo aggiungiamo nell'area di allestimento metti tre time counter su questo stadio finché c'è un nemico in gioco i giocatori non possono sconfiggere questo stadio se i giocatori sconfiggono questo stadio hanno vinto la partita ok io direi viaggiamo verso la king's road anche se c'è anche Ridon una Finest, vabbè, ci pensiamo dopo. Eh, non abbiamo pescato carte, non era rivelato lui, ma era semplicemente aggiunto. Quindi a questo punto lui ha 37, io attacco a praticamente 2, 3, 4, 5, 6, 7, sì, e lo facciamo fuori nell'area di allestimento grazie a Dan Air. E quindi entriamo nel, nel turno successivo. Togliamo un progress, entriamo nel turno successivo. A questo punto devo, voglio un, un po' liberarmi carte dalla mano, per cui andiamo a giocare il West Force Horse Breaker e anche lo Steed of the Mark per avere una mano, diciamo, abbastanza pulita. E a questo punto andiamo in quest pesantemente in realtà, anche con Grima, un po' con tutti ok andiamo a rivelare una carta che è il force of isen quindi sto mettendo su 8 progress giusto io scarto comunque una carta che è il quick strike per dare più 1 e win e quindi sto mettendo su eh, dunque io faccio 5 7 8 10 12 contro 3 vinco di 9 che sono due qui e 7 qui ok cosa succede ai forti misen quando nell'area di estimento i giocatori non possono guadagnare dopo che la forza di gana eh, dopo che forse diventano attivi location il giocatore con meno di 5 carte nella sua mano pesca fino ad avere 5 carte in mano ma allora qui è abbastanza interessante io quasi quasi i forti misen li lascerei qui perché Dunque, qua gliene mancano 9. Qua gliene mancano 9. Io a questo punto la terrei lì e andrei nel turno successivo. Quindi togliamo il, il progress. Alla fine della fase di refresh andiamo nel turno successivo. Ok, diciamo liberiamoci di, della Steed of the Mark. Eh, anzi no, la teniamo in mano la Steed of the Mark che poi andremo a scartare. Ancora qui andiamo in quest, diciamo, stavolta sempre pesantemente. Non dovremmo farcela in questo turno, però adesso vediamo, riveliamo il Dunlending Bandit. Allora, sto vincendo di 6, scarto lo Steel of the Mark per dare più 1 Eowyn, quindi vinco di 7. Peccato perché arriva a 14. Ok, arriva a 14. Eh, dunque, mi ingaggio, lo lascio sempre lì, Ford Delisen. Mi ingaggio il bandito che prende più uno in realtà. Più uno all'attacco. Cosa ci vuole per farlo fuori? Daner lo fa fuori. 2, 3 e 4. 4 meno 2? No. Per cui ci vuole anche Eomer in realtà. Quindi io lo prendo in contrastato. È un po' rischioso. 2 in contrastato. Non c'è effetto ombra. Lì facciamo su Eomer. Però poi facciamo 2, 3, 4 più 3, 7. E quindi lo facciamo fuori. Ok. Andiamo nella fase di refresh alla cui fine sostanzialmente io tolgo l'ultimo segnalino tempo scarto carte drop x card dal mazzo incontri dove x è il numero di carte nel primo giocatore quindi devo scartare una carta eh, 
aggiungi ogni nemico scartato in questo modo all'area di allestimento, metti 3 time counter qua, perfetto non c'erano nemici, quindi andiamo nel turno successivo inizia un nuovo round ecco, questo può esserci utile io direi a questo punto abbastanza olino comunque così 7 progress meno 3 fa 4 sono sopra di 4 uh, va bene va bene riveliamo una carta incontro che è surge ok dopo che pesco una carta devo aumentare la mia minaccia di 1 riveliamo una carta che è ah, il chieftain allora io vinco di 4 no? sto vincendo di 4 giusto? sto vincendo di 4 ce ne vogliono 9 3 diciamo che diventa 5 6, 7, 8, 9 quindi ce la facciamo sacrificando il finest ok allora io eh, io faccio così però Dopo lo staging, prima della quest resolution, io scarto la test of will per dare P1 e Owen. Poi gioco con una risorsa di Daner, gioco il Ride to Ruin e vado a scartare il West Falls or Breaker per piazzare tre progress su una location. 1, 2, 3. Ok, a questo punto faccio la quest resolution, vincendo di 4, e quindi vado a 18, e qua ci siamo. Non viaggio da nessuna parte, durante la fase di combattimento mi ingaggio il Dunland Chieftain, nel frattempo io me l'ho preso più 2, perché se n'è andato un personaggio. Dopo che ingaggio un giocatore, scarta X carte nel mazzo incontro X e il numero di carte nella mano del giocatore, quindi 0, gli diamo la carta ombra, pariamo con il Reader Mark Finest, eh, ok, dice il nemico attaccante prende più 1, quindi attacca 6, distrugge il Reader Mark Finest e siccome distrugge un personaggio dobbiamo togliere un time counter dalla quest, quindi va a 2, però poi abbiamo 2, 3 con la spear, 4 con la daga, più 5, 9, perché io era 3 più 2, 9 meno 3 fa effettivamente ops, 6. E quindi lo andiamo a sconfiggere. A questo punto abbiamo vinto perché se c'è un nemico in gioco i giocatori non possono sconfiggere questo stadio. Se i giocatori sconfiggono questo stadio hanno vinto la partita. Partita che abbiamo vinto con un totale di 113 punti. Perfetto. Spero che questo playthrough vi sia piaciuto. Continueremo ovviamente con le altre quest della voce di Isengard. Io vi ringrazio. Alla prossima.